baada ya kuwa na wanitarogeti wapi nimejifunza kwamba hata program tunayoifanya kama serikali ya BBT na bahati nzuri coordinator wa BBT yuko hapa we need to change kwa sababu pamoja na kuwa na incubation program wapo wanafunzi sisi kama wa BBT wamo pamoja na kuwa na incubation program lakini yupo kijana ambaye anatoka kijijini mfano nilimtembelea huyu binti si ndio wewe yes nimemuuliza swali moja tu nikusaidie nini akaniambia na shamba eka moja nisaidie irrigation tunaenda kumchimbia kisima na kumwekea irrigation sasa <laughs> tayari wako ambao wako mahasla si ndio wana haso kwenye program yetu ya BBT ina different levels ina beginners ambao kina Adija wanakwenda kwa train ndio hao walioko kwenye incubation wakitoka tunaenda kuwapa ardhi between eka mbi, mbili mpaka kumi kwa kutokana na nature ya crop ina miundo mbinu na kila kitu lakini kuna second kuna secondary level who will be the off taker sasa baada ya kutembelea huko kwenye mabanda na muulizo unafanyaga nini? Ah mimi nachukua hiki na sindika hiki na sindika. Kwa hiyo kuna secondary level ya processors ambao ni youth. Wapo wengi. Na me to be honest nimekuwa very impressed kwenye hii baada ya kuona kwa macho. Kwa sababu ukiwa ofisini unasikia vitu vingi. Unaenda kumuuliza, nadhani mimi nimekuona hii mara ya pili, si ndio? Uh, unaenda kumuuliza unakuta anakuambia mimi natengeneza wine unatumia nini natumia xyz nimeenda nimemona innovator pale costec nimekaa naye kama yule jamaa wa mechanics nimekaa naye for a very long time ile ni mobile machine ile ni mobile factory ambayo inauzwa 7 million kwa hiyo kichwani linaniijia okay naweza nikanunua mashine za namna hii 20 30 nikatafuta vijana nikawapa Sijui umeelewa maana yake they will add value Kwa hiyo to me is an open eye process Sasa nimemwambia Adija hapa na vumilia yuko hapa For the whole gathering iliyoko hapa I would love to get the name detail ya huyo mtu yuko wapi anafanya nini ili tuwe na bafu ya stability Nimekutana na binti anafanya processing ya avo. Si ndio? Anafanya processing ya avo, ana produce crude. Nimeambia ndio yule brother naye anafanya hicho kitu. Nikawa naambia Adija kwamba kuna mtu anaitwa Kuza. Ana process avo to the refined level. Sasa hivi Adija anaenda kufunga kiwanda cha crude. Sawa? Na mkomvisi aende kwenye refine. Why? ili nyinyi mnao process crude muweze kumuuzia yeye aweze kufanya refined ku produce the mafuta ya kula sijui tumeelewana kuna wanaotengeneza fertilizer wanaofanya vitu vya namna hiyo kwa hiyo la kwanza nataka niwatie moyo we have a government ambayo rais alioko madarekani she has a passion to youth and women lakini definition ya youth ya wizara ya kilimo sio miaka tano sisi tuna mimi natoka usukumani hata ukiwa na miaka 40 mzee kwenye kikao huitwi we bado mtoto <laughs> mnielewa kwa hiyo tume restructure sisi tunaenda mpaka 40 years na na the agriculture is very difficult mifumo ya fedha haiwatambui ni graduate una idea lakini benki inatoa yule pale ukienda benki wanataka kulate Yaani they, they finance collateral and not the business. Si ndio jamani? This this is a principle. Ndio mifumo ya fedha ilivyo. Hai finance innovation. Sasa that's where the government comes in. Wizara ya kilimo sasa hivi tuna funding. Tuna nini? Funding kwa ajili ya kusupport vijana. Sasa hatuwezi kusupport bila kuwajua. Si ndio? Na this is are the platform nimekuwa namuuliza Adija what is TSA? Umeona akaniambia ni Tanzania Startups Association. Hapa nimesikia majina mbalimbali. 
ni vizuri wizara ya kilimo ikawajua sawa na wizara ina program ya, ya youth ya wizara ni ya 8 years paka 2030 sawa na mwaka kesho tutaweka fedha tunaweka fedha za kusaidia ardhi tunaweka fedha za kusaidia investment na vitu vya namna kwa you can use this window inawezekana usiipate lakini mwenzako akafanya nini Aka, akapata kwa hiyo nitaomba nipate hii database ya nyinyi mlioko hapa na bahati nzuri mtu wangu coordinator wa BBT yuko hapa na niwaambie tu uh, thinkers wa BBT mmoja wapo ni nani Adija niliwafungia Morogoro nikawaambia kwa nini hatulimi vijana kwa nini hawafanyi nini hawalimi tu realize moja la access to land si ndio two financing three technology four markets si ndio jamani these are our four major problem na mimi nishazeeka sasa kama haya ndio matatizo makubwa manne serikali inafanya nini tunachukua ardhi wenyewe tuna prepare land tunampa kijana whether ni eka tano eka kumi na tunampa title anaimiliki inakuwa mali yake lakini tunamwekea infrastructure siji tumeelewa na jamani tunamwekea nini tumeanza dodoma sawa lakini tutakuja njombe sasa hivi tuna ikari kama saba mwaka kesho tunaanza kuziandaa mwaka huu fedha tuna eneo chunya tunaenda kuliandaa mtakao benefit ni nyinyi lakini pale ambapo kuna block farm njooni mvisit you can come up with an idea sio lazima we ulime anaweza kalima mwenzako we ukawa nani of taker sawa kwa hiyo mimi nime nimekuwa very impressed safari na sasa hizi naenda kuwaona watu wawili watatu huko ndani ni watieni tu moyo the government is with you inawezekana tusiwe very perfect lakini we are trying our level best to support the youth in this country sawa so, kama mlifuatilia bunge wakati najadili hoja ya BBT ndani ya bunge hadi kina Adija wakawa ananionea huruma kwamba ah, kwa sababu ukimwambia mbunge kwamba nimemchukua graduate wa university hapa graduate wangapi wanyoshe mkono waliomaliza first degree labda kuna watu wana masters si ndio haya wenye diploma wanyoshe tu mkono form 4 sio dhambi darasa la saba sio dhambi kwa hiyo wewe kama darasa saba hujanyosha form 4 hujanyosha diploma hujanyosha sasa hivi when tulipoanza program ya BBT na kusema tunawapa vijana ardhi it was a difficult thing na inawezekana hata nyinyi wengine mlikuwa mnashangaa kwa nini mtu apewe ardhi serikali inapoteza lakini nani ana uwezo wa kununua ardhi eka moja milioni moja laki tano akaisafishe si ndio kwa hiyo serikali inafikiri kwamba kama tunajenga barabara zinazopita pale sigari za watu binafsi the land availability na kui provide kwa youth na kuiwekea infrastructure is a facilitation process kama tunavomfacilitate mtu kutengenezewa nini barabara sawa kwa hiyo nitaomba tu nipate hii database na nilikuwa na, naongea na katibu mkuu nataka nipate database ya vijana wengi walio display uh, shughuli zao ndani ya maonyesho innovators uh, mfano nimeona kuna innovator wa Costec nimwambia watu wa BBT wamchukue kwa ajili ya yeye aende akafanye Ku, 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 kuleta technology registration kuchukua na uh, GPS kuwa connected through the apps to the market na vitu vya it has to be youth process kuanzia kwenye kulima kwenye ku offtake kwenye kufanya value addition mtakaa na vumi kwa sababu tuko wote hapa mpaka tare nane sawa lakini mtakwenda Dodoma huya hapa we mumsumbue sana Yaani mumsumbue Adija kwa sababu wengi wenu unajua mnamfahamu. Si ndio? Mumsumbue ili awa connect na fursa zilizoko wizara ya kilimo. Siji tumeelewana eh? Na sasa hivi kuna appetite international communities na kuja kuleta funding for the program ya BBT. Na sisi tunaomba funding ya two level. Tunaomba funding ya kuapa capex. Mfano sasa hizi wale waliopewa mitaji na wizara riba ni asilimia hizi 
nne lakini kuna window ya grant kwa hiyo unaweza ukapewa milioni kumi kukawa kuna grant milioni mbili ambayo hulipi milioni nane unalipa riba ya asilimia nne kwa zipo hizi program muweze kutumia na wasumbueni pale wizara nimemwambia Adija we need to develop a platform ambayo itawatambueni hata mimi wizarani nikiingia kwenye mfumo na ziara iringa nasema nitaenda kumtembelea Huseni wa Kilolo nimemwona kwenye kwenye database si unajua serikalini ziara tunaandaliwa na wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa eh sasa wewe wanakujua saa ngapi kwa wakati natoka kule naambia nikija wilaya ni kwako nataka nikamtembelee kijana fulani anafanya shughuli fulani yuko sehemu fulani sawa na washukuruni sana niwatakie kaote